हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़ आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में कम्युनिकेशन uh, की बात करें उसमें हमने कम्युनिकेशन uh, की सीरीज़ में अभी तक जो है वो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन तक हमने डिस्कस कर लिया है एंड uh, लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो ओवर ऑफ वेरियस कम्युनिकेशन मॉडल पर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि तीन तरह के जनरली मॉडल होते हैं जिनके आगे फर्दर आगे डिवाइडेशन होती है ठीक है लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल हमने बोला था एक और दूसरा ट्रांजेक्शनल मॉडल था ठीक है इंटरेक्टिव मॉडल साइज तरह के से हमारे पास तीन मॉडल हमने डिस्कस किए थे और उनके आगे फर्दर कैटेगराइजेशन थी कि उनके आगे कौन कौन से मॉडल आते हैं तो उसी को कंटिन्यू करते हुए <coughs> मैंने बोला था कि मैं लीनियर पर अलग वीडियो बनाऊँगा और दूसरे पर अलग अलग बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो में वो बहुत ज़्यादा हो जाता आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के इसके अंडर कौन कौन से मॉडल आते हैं और क्या किस तरह से उनको डिफाइन किया गया है क्या उनका पर्पस था किस तरह से उनकी फीचर्स क्या थे और क्या उनके क्रिटिसिज्म क्यों वो नया मॉडल आया वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे फिलहाल आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल द सांख्यान स्टडीज़ को आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें और इसके जो बेल आइकन है उसको हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें और फॉलो करें तो ये शुरू करते हैं लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसा कि हमने लीनियर मॉडल में पढ़ा था मैं हल्का सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि इसमें वन साइडेड कम्युनिकेशन होता था वन वे कम्युनिकेशन होता था सेंडर सिर्फ बोलता था रिसीवर सुनता था फीडबैक कोई नहीं आती थी और नॉइज़ का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था मोस्ट ऑफ द मॉडल्स में और इसका फ़ायदा ये था कि बड़ा जो मास लेवल का कम्युनिकेशन था वहाँ पर यह हेल्पफुल था प्रोपोगांडाज के लिए रैलीज़ के लिए ठीक है और आपको इंटेंशनल रिजल्ट मिल जाते थे मतलब जो आप करवाना चाहते थे लोगों से वो करवा सकते हैं ठीक है और इसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स थे इसके वो थे कि इसमें फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ठीक है और एक तरफा ये कम्युनिकेशन था तो इसमें आप समझ नहीं पा सकते थे कि आप वाकई आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो क्योंकि फीडबैक आपको नहीं मिलता था इसके अंडर तीन चार तरह के मॉडल हमने डिस्कस किए थे कि एक तो लॉसबेल मॉडल एरिस्टोटल्स मॉडल्स एन एंड बेबर्स मॉडल और बैरलोज एस मॉडल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आइए इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बात करते हैं लॉस बेल मॉडल की लॉस बेल मॉडल क्या था कहाँ से आया जो मॉडल था ये एक थियोरिस्ट थे होराल्ड डी लॉस बेल ठीक है 1902 जीरो टू टू नाइनटीन इन्होंने ये मॉडल डेवलप किया था 1948 में और इस मॉडल को जो था वो एक्शन मॉडल भी कहा जाता है और लीनियर मॉडल भी कहा जाता है और ये मॉडल जो था एक वन वे कम्युनिकेशन को डिफाइन करता था जैसे कि आपको मैंने बोला कि जो हमारे लीनियर मॉडल्स हैं वो सारे लगभग ए वन वे कम्युनिकेशन ही बताते हैं कि एक तरफा ही कम्युनिकेशन होता था ठीक है तो इसमें जो इसका हम समझ सकते हैं स्ट्रक्चर वो किस तरह से था कि देखिए इसमें एक हम कोटेशन फॉलो करते हैं हु कौन किसने सेज वॉट किसने क्या कहा कैसे कहा बाई द चैनल टू हुम किसके लिए कहा मतलब यहाँ हु जो है वो सेंडर है वो कम्युनिकेटर है जो चीज़ कुछ बोल रहा है जो वट सेज जो वो कह रहा है वो हमारे पास मैसेज है कंटेंट है कॉन्टेक्स्ट है इसके बाद आगे बात आती है चैनल ठीक है कि मीडियम क्या फॉलो किया गया कहने के लिए कैसे किस वे से उसने मैसेज भेजा कौन सा चैनल था ठीक है टू हुम और किसके लिए कहा रिसीवर कौन है इसका ठीक है विद वट इफेक्ट मतलब क्या करवाने के लिए कहा या क्या उसका इंटेंशन थी या क्या डिजायर थी उसकी कि उसका जो है वो पर्टिकुलर ये रिजल्ट मेरे सामने आए उसको हम बोल सकते हैं फीडबैक लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस फ्लो हो रहा है या कम्युनिकेशन का प्रोसेस चला है उसमें फीडबैक कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसको अलग रखा था मतलब जो इक्वल टू इसमें बोल रहा है कि जो इफेक्ट होगा उसका वो फीडबैक थी कि मान लीजिए मैंने किसी को मतलब बड़े लेवल पे बोल रहा हूँ कि हमें ये करना होगा हमें ऐसा करना चाहिए कोई प्रोटेस्ट हो रहा है एक जगह पे ठीक है तो वहाँ पे क्या है एक सेंडर जो है जो कम्युनिकेटर है वो कुछ बोल रहा है और उसके बदले में जो लोग उसके लिए एक्शन करते हैं वो उसकी फीडबैक मानी जाएगी ठीक है जी ये सारी चीज़ें थी इस मॉडल में इस मॉडल का क्रिटिसिज्म क्या था कि यहाँ फीडबैक का कोई स्कोप नहीं था रिजल्ट आपको मिलेंगे लेकिन आपको इंस्टेंट रिजल्ट उसके नहीं मिलेंगे एकदम से रिसीवर जो है वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं सर आप यहाँ गलत कह रहे हैं ये सर या सर ऐसा जो करेंगे वो कैसे करेंगे आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर पा रहे हैं या कर पाएंगे या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ ये वो स्कोप नहीं था फीडबैक यहाँ आपको नहीं मिलेगी दूसरा इसमें नॉइज का कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया गया था नॉइज माने बैरियर जो हमारे मैसेज को ट्रांसमिट होने से हेम्पर कर सकता है जो एक लिमिटेशन का काम करेगी ठीक है ये लॉसबल मेडल जो था वो डिस्कस करता है 
दूसरा मॉडल था एरिस्टोटल मॉडल एरिस्टोटल मॉडल जैसा कि आपने नाम सुना होगा एरिस्टोटल बहुत बहुत बड़े एक जो थे एलेक्जेंडर के इनको गुरु कहा जाता है टीचर कहा जाता है और 300 सौ के दौरान इनका एक अहम रोल रहा था एरिस्टोटल और एलेक्जेंडर का जो हिस्ट्री में ठीक है हिस्ट्री में आप इन दोनों के नाम सुनेंगे बहुत ही ज़्यादा ठीक है तो जो एरिस्टोटल था उसने ये ओरल कम्युनिकेशन का मॉडल जो था वो डिवेल्प किया था ठीक है एरिस्टोटल ने डिवेल्प किया था अब इसको ऐसे समझ पाएंगे कि लेटेस्ट से ये मॉडल जो था वो एलेक्जेंडर के लिए जो सिकंदर था उसके लिए इन्होंने डिवेल्प किया था कि क्या करेगा सिकंदर जो था स्पीकर ओरिएंटेड मॉडल था ये सिकंदर क्या करेगा एक स्पीच देगा सिकंदर मान लीजिए एक स्पीकर है ठीक है जो एलेक्जेंडर है ठीक है वो स्पीच देगा ठीक है वो स्पीच क्या देगा ही इज़ द स्पीकर वो एक स्पीच देगा ठीक है किसी ना किसी ऑगेजन के लिए और उसमें एक ऑडियंस होगी और ऑडियंस उस स्पीच को सुनने के बाद जो है वो इफेक्ट करेगी मतलब कुछ एक्शन करेगी माने सिकंदर अपने जो फॉलोअर हैं या जो अपने सैनिक हैं उनको स्पीच दे रहा है कि ऑकेजन क्या है अब हमको लड़ाई करने के लिए जाना है हमको फलाना जो रीजन है उसको जीतना है फलाना साम्राज्य जो है उसको जीतना है वी हैव टू बी विल बिन दैट पर्टिकुलर एम्पायर तो उसके लिए वो स्पीच दे रहा है और ऑडियंस कौन है उसके सैनिक हैं और वो सैनिक उससे प्रभावित होते हैं मोटिवेट होते हैं और वो क्या करते हैं तैयारी करते हैं जंग की और जंग जीतने के लिए उसका साथ देते हैं और वो जंग जीत जाते हैं ठीक है जी ये बता रहा है ये मॉडल एरिस्टोटल मॉडल एक ओरल कम्युनिकेशन का मॉडल था जो बिल्डअप किया गया था स्पीकर के लिए स्पेशली और स्पीकर स्पीच देता है इसमें और देखिए आप यहाँ समझ पा रहे हो यहाँ जो स्पीच दी जा रही है वो एक मास uh, कम्युनिकेशन है वहाँ पे लोगों से कुछ बोला जा रहा है उनको कुछ करने के लिए कहा जा रहा है लेकिन इसमें भी आपको फीडबैक कहीं दिख नहीं रहा है मतलब आपको रिजल्ट मिल जाएंगे जो ऑडियंस है वो काम करेगी आपके लिए लेकिन फीडबैक नहीं मिलेगी कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है या आप इससे आपका क्या मतलब था या आपका वॉइस कट रहा है या आप मुझे समझ नहीं आ रहा आप थोड़ा एलेबोरेट करेंगे आप क्या कहना चाहते हैं ठीक है दूसरी बात यहाँ भी नॉइज़ डिस्कस नहीं किया गया था कि नॉइज़ कोई होता ही है चीज़ जो हमारे मैसेज को ट्रांसमिट होने से रोकती है ठीक है और ये जो मॉडल था ये सिर्फ सर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए यूज़ किया जाता था उस टाइम ठीक है और पब्लिक स्पीकिंग के लिए ये एरिस्टोटल मॉडल जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है इसके बाद बात आती है सैनन वेबर्स मॉडल की ठीक है सैनन वेबर मॉडल जो था ये देखिए दो लोग थे मैं आपको बता दूं सैनन जो था वो अमेरिकन मैथमेटिशियन था वेबर जो था वो एक साइंटिस्ट था ठीक है साइंस के किसी फील्ड से बिलोंग करता था तो इन दोनों ने क्या किया एक मॉडल बिल्डअप किया एक मैथमेटिकल थ्यूरी बिल्डअप की ठीक है और बाद में उस थ्यूरी को जो था सैनन वेबर मॉडल बोला गया ठीक है और वो मैथमेटिकली प्रूव किया था इन्होंने कम्युनिकेशन को कि कम्युनिकेशन को हम मैथमेटिकली या मैकेनिकली कैसे बोल सकते हैं कैसे वो डिस्क्राइब किया था और इस मॉडल को जो था मदर ऑफ ऑल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है ध्यान से रखना यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि विच मॉडल इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल मॉडल्स कम्युनिकेशन मॉडल्स तो आपको याद रखना है सैनन वेबर का जो मॉडल है उसको मदर ऑफ ऑल मॉडल कहा जाता है क्यों क्यों इसमें हम डिस्कस करेंगे देखिए आपने कम्युनिकेशन का प्रोसेस पढ़ा नहीं पढ़ा तो मेरा लेक्चर उस पर मैंने बनाया वो आप देख लेना कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक सेंडर होता है ठीक है वो एनकोड करता है कुछ और उस जो एनकोड किया जाता है कॉन्टेक्स्ट उसको मैसेज कहते हैं ठीक है उसको विद द हेल्प ऑफ सिग्नल एंड मीडियम जो है वो चैनल के थ्रू जो है वो भेजता है फिर वो रिसीवर के पास पहुंचता है जो रिसीवर है उसमें डेस्टिनेशन होगी ठीक है और वो रिसीवर उस मैसेज को डी करता है और बदले में जो था वो रिप्लाई करता है फीडबैक देता है अपनी ठीक है तो इस मॉडल में कहीं ना कहीं नॉइज डिस्कस की गई थी फीडबैक डिस्कस की थी या ये मॉडल क्या कहता है कि देखिए एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स होगा जिसको हम सेंडर बोलेंगे वो आदमी जो है मैसेज को क्रिएट करेगा ठीक है ट्रांसमिट करेगा उसको आगे भेजेगा विद द हेल्प ऑफ सिग्नल सिग्नल और यहाँ सिग्नल बीच में काम कर रहा है उस सिग्नल को चैनल का बो, नाम बो, बोला गया ठीक है वो सिग्नल के थ्रू या सिग्नल की हेल्प से वो है जो वो रिसीवर के पास पहुँचेगा वो मैसेज रिसीवर उस मैसेज को पढ़ेगा और बदले में उस मैसेज का देखिए जो रिसीवर होगा वो मैसेज की डेस्टिनेशन मानी जाएगी और फिर उसने क्या समझा क्या जाना उसके बदले में वो एक फीडबैक देगा और वो फीडबैक जो है वो सोर्स को जाएगी सेंडर को जाएगी यहाँ बोला इसने कि जो आपका चैनल है जहाँ सिग्नल्स हैं वहाँ पे एक और चीज़ आपको हेम्पर कर सकती है जिसको हमने बोला नॉइज ठीक है वो नॉइज कोई ना कोई बैरियर होगी जो आपके मैसेज को जो सोर्स है उससे रिसीवर तक पहुँचने से रोक सकती है ठीक है तो इस मॉडल को मदर ऑफ ऑल मॉडल क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नॉइज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया और दूसरा फीडबैक का कॉन्सेप्ट हल्का सा डिस्कस किया जाया गया कि आपको फीडबैक मिल सकती है ठीक है जी अब इस मॉडल के क्रिटिसिज्म क्या थे बोला कि अप्लाइड फॉर 
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन देन ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन पहले जो हमने दो मॉडल पढ़े वो बोलते हैं कि वो मास कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते थे लेकिन इस मॉडल में फीडबैक भी एग्जिस्ट कर रही थी तो इसको बोला कि ये मॉडल इंटरपर्सनल मॉडल के लिए अप्लाई होता है और ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई नहीं होता है इंटरपर्सनल माले दो लोग ठीक है इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रहा है दूसरा पॉइंट इसने बोला कि रिसीवर प्लेज द पैसिव पार्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एज ए सेंडर प्लेज द प्राइमरी रोल दैट सेंड्स मैसेज बोलता है जो रिसीवर है वो वो पैसिव पैसिव रोल में है दूसरे रोल में है पहले रोल में कौन है वो सेंडर सेंडर एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है प्राइमरी रोल प्ले कर रहा है अगर सेंडर नहीं होगा तो रिसीवर नहीं होगा दूसरा इसने बोला फीडबैक इज टेकन एज लेस इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द मैसेज सेंट बाय द सेंडर इसमें बोला गया कि इस मॉडल में जो फीडबैक है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई यहाँ इंपॉर्टेंस दी गई मेनली जो मैसेज सेंड किया जा रहा है आदमी और जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई जो फीडबैक था वो सेकेंडरी पार्ट था ठीक है प्राइमरी पार्ट जो था वो मैसेज सेंडिंग थी ठीक है तो फीडबैक इसलिए इसको जो है लीनियर मॉडल की कैटेगरी में रखा गया है फीडबैक का यहाँ हल्का सा डिस्कस किया गया था फिर बोला कि ये जो मॉडल है ये मिसलीड करता है ये मिस इंटरप्रिटेशन करता है ह्यूमन कम्युनिकेशन की कैसे क्योंकि ये मॉडल एक मैथमेटिकल मॉडल था और लोगों ने बोला कि मैथमेटिक्स को हम जनरल लाइफ में या बिहेवियरल लाइफ में थोड़ी ना बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट करता है या बिहेवियरल लाइफ में जो है वो मैथमेटिक्स में थोड़ी ना डिफाइन की जा सकती है किसी आदमी का ह्यूमन व्यूंग का जो ह्यूमन टच है जो इमोशन है उसको हम मैथेमेटिकल की फॉर्म में डिस्कस कर ही नहीं सकते हैं तो ये इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिजम था अगला जो मॉडल आया इस कैटेगरी में लिनियर मॉडल की कैटेगरी में दैट वाज बैलोज एसएमसीआर मॉडल ये मॉडल एग्जिस्टेंस में आया था डेबिट वैल्यू की हेल्प से डेबिट वैल्यू इसके प्रपाउंडर थे 1960s में ये एग्जिस्टेंस में आया था और ये मॉडल जो था वो नकल थी सैन एन वेबर के मॉडल की इन्होंने बोला ठीक है वो जो था एक मैथमेटिकल मॉडल था उसको ह्यूमन टच में नहीं लाया जा सकता या ह्यूमन टच में डिफाइन नहीं किया जा सकता तो क्यों ना मैं उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन निकालूँ और मैं बोलूँ कि ये तो मैथमेटिकल मॉडल नहीं है ये तो एक ह्यूमन बिहेवियर मॉडल है ठीक है तो इन्होंने बोला कि इन्होंने मॉडल क्रिएट किया एस एम सी आर बोला इसको इसमें एस जो था वो सेंडर था एम जो था वो मैसेज था सी जो था वो चैनल था आर जो था वो रिसीवर था ठीक है और क्या कहता है कि ये जो 1949 में आया था सैन बीबर का मॉडल उसका कॉपी था ही डिस्क्राइब्ड फैक्टर इन्होंने बोला देखो इन्होंने थोड़ी सी एडवांसमेंट क्या की इन्होंने बोला कि कुछ एक फैक्टर ऐसे हैं जिनको जो अगर एग्जिस्ट होते हैं और जनरली वो एग्जिस्ट होते ही हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में उन फैक्टर्स को भी इन्होंने इसमें डाला और बोला ये फैक्टर ऐसे हैं जो अगर इन फैक्टर्स पर वर्कआउट किया जाए तो हमारा कम्युनिकेशन मोर एफिशियंट हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर हम उन कुछ एक फैक्टर्स पे वर्कआउट करते हैं अब वो वर्कआउट करने वाले फैक्टर कौन कौन से देखिए उन्होंने बोला कि एक तो होगा जी सोर्स एस मतलब सोर्स माने सेंडर जो मैसेज सेंड करेगा सेंडर मैसेज को एनकोड करेगा मैसेज मतलब बनाएगा एम मतलब मैसेज फिर वो कोई चैनल का यूज़ करेगा उस चैनल की हेल्प से रिसीवर को मैसेज भेजेगा और रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा तो उन्होंने बोला जी सोर्स के लेवल पर जो सेंटर के लेवल पे कम्युनिकेशन स्किल्स एटीट्यूड्स नॉलेज सोशल सिस्टम कल्चर ये सारे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं अगर इन फैक्टर्स को पॉजिटिवली यूज किया जाए तो हम मैसेज को एक और अच्छा बना सकते हैं एफिशेंट बना सकते हैं इसी तरह से मैसेज में कंटेंट एलिमेंट ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर कोड ये सारे फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं चैनल के लेवल पर हियरिंग सींग टचिंग स्मेलिंग टेस्टिंग ठीक है ये सारे जो थे वो सेंसेस थी जो कहीं ना कहीं जो है हमारे मैसेज को और इफेक्टिव बना सकती हैं रिसीवर के एंड पे कम्युनिकेशन स्किल एटीट्यूड नॉलेज सोशल सिस्टम कल्चर सेम एज द सेंडर ठीक है जैसे सेंडर के लेवल पे जो फैक्टर्स थे वो ही रिसीवर के एंड पे क्यों रिसीवर भी कोई ना कोई ह्यूमन बींग है ठीक है तो ये सारी चीज़ें इस मॉडल में डिस्कस की गई मतलब कुछ एक और फैक्टर इसमें ऐड किए गए और इट वॉज द कॉपी ऑफ सैन एन वीबर्स मॉडल क्रिटिसिज्म क्या था इस मॉडल का कि देखिए यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि फीडबैक का कोई स्कोप नहीं बताया गया कि फीडबैक नाम की कोई चीज़ होगी ठीक है फीडबैक को यहाँ कंसीडर ही नहीं किया गया उसका कोई इफेक्ट कंसीडर ही नहीं किया गया और फिर बोला नॉइज़ भी यहाँ डिस्कस नहीं की आप देखिए जरा ध्यान से यहाँ नॉइज़ कहीं आपको नहीं दिखेगी और नॉइज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस नहीं किया गया ठीक है जबकि नॉइज़ एक बहुत बड़ा बैरियर होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में दूसरी बात उन्होंने बोली कि एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था इसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है देखिए यहाँ भी आपको एक तरफा कम्युनिकेशन मिलेगा टू वे कम्युनिकेशन यहाँ नहीं हो रहा है
फिर इन्होंने बोला कि बहुत द पीपल मस्ट बी सिमिलर अकॉर्डिंग टू ऑल द फैक्टर मैं बोला देख देखिए कि ये मॉडल मान लिया कुछ फैक्टर्स पे अगर वर्कआउट करें तो अच्छा कम्युनिकेशन एस्टिब्लिश हो सकता है लेकिन ये तब पॉसिबल है अगर सेंडर और रिसीवर दोनों में वो फैक्टर इक्वल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर सेंडर और रिसीवर दोनों बराबर के आदमी हैं दोनों का एटीट्यूड सेम है दोनों के कम्युनिकेशन स्किल जो है सेम है तो ये मॉडल अच्छे से वर्कआउट कर सकता है अदरवाइज ये इस मॉडल में भी कमी रह जाएगी तो ये सारे मॉडल्स थे लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट मॉडल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी कम्युनिकेशन की थ्यूरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक करें कमेंट करें प्लीज़ फीडबैक मुझे जरूर दें हालांकि लीनियर मॉडल्स में फीडबैक का स्कोप नहीं था फिर भी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे फीडबैक देंगे और सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल्स को द सांख्यान स्टडीज द सांख्यान स्टूडियो को अगर आपकी कोई क्वेरी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं एस के संख्यान ट्रिपल सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं सेवन सिक्स टू सेवन जीरो नाइन सिक्स वन सिक्स टू पर ठीक है आपको नोट्स चाहिए फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर मैनेजमेंट के हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे कॉल कीजिएगा व्हाट्सएप कीजिएगा थैंक यू थैंक्स अलॉट